എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും അസ്വി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഹെയർ കെയറും അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽസും ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഹെയർ കെയറിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മുടി നല്ല സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എനിക്ക് മുടി മുടി സ്മൂത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാനേജബിളായിട്ട് കിടക്കുന്ന മുടിയോട് കുറച്ച് ഒബ്സഷൻ കൂടുതലാണ് ഞാനൊരു പഴയ പിക്ചർ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എൻ്റെ മുടി എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കയ്യിൽ അധികം പണ്ടത്തെ ഫോട്ടോസ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഭയങ്കര ഫ്രിസി ആയിരുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ മുടി ഭയങ്കര ഫ്രിസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും മാനേജബിൾ അല്ലായിരുന്നു ചകിരി പോലെയായിരുന്നു എൻ്റെ മുടി ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാല് നാല് വർഷമായിട്ടാണ് ശരിക്കും മുടി സ്മൂത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കഴിഞ്ഞൊരു രണ്ട് വർഷമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും കണ്ടു തുടങ്ങിയത് കേട്ടോ നാല് വർഷമായി ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടോ അപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഇത്രയും നാൾ ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് റിസൾട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങിയത് അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എൻ്റെ ഹെയർ കെയറൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മുടി പിന്നെയും പരിവർത്തതാവും അപ്പോൾ ഹെയർ കെയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ കെയർ എന്നൊക്കെ പറയണത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം മെനക്കെട്ട പണി തന്നെയാണ് എന്നാൽ തന്നെ പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ റിസൾട്ട് ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് താനും അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ മെനക്കെടണം എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയുള്ളത് മുടി നന്നായിട്ട് സ്മൂത്ത് ആക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഒരുപാട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ നാച്ചുറലായിട്ട് കെരട്ടൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക്സൊക്കെ ഞാൻ മേളിൽ കാട്ടിലിടാം അത് കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടു നോക്കൂ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹെയർ മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഹെയർ മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള കെരട്ടൻ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം കെരട്ടൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മുടിക്ക് പാർലറിലൊക്കെ പോയി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അത് നമ്മുടെ മുടി നല്ല സ്മൂത്ത് ആക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് കെരട്ടൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല കേട്ടോ കുറേ പേര് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ മുടി സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കെരട്ടൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയല്ല കെരട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് അത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലും അതേപോലെ അനിമൽ ബോഡിയിലും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ നല്ല സ്മൂത്ത് ആവാൻ അതേപോലെ മുടി നല്ല സ്മൂത്ത് ആവാനും ഒക്കെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ളത് കൂടാണ്ട് ആക്ച്വലി കെരട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതും ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതുണ്ട് കെരട്ടൻ അതാണ് നമ്മൾ പാർലറിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ മാസ്കിലാണെങ്കിലും കാണുന്നതും അതാണ് നമ്മുടെ മുടിയിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മുടി സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത് കേട്ടോ പാർലറിൽ പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടി ലോങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ പാർലറിലൊന്നും ഞാൻ ശരിക്കും പാർലറിൽ പോയിട്ട് മുടിക്കുക സ്കിന്നിനൊന്നും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ ഞാൻ ആക്ച്വലി ആളല്ല അങ്ങനെ പറയാനും പാടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും കെരട്ടൻ പാർലറിൽ പോയി ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ മുടിയിൽ ഒരു ക്രീമൊക്കെ തേച്ച് അതിന് വേണ്ട പ്രത്യേക ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം ഹെയറിൽ ഹീറ്റ് കൊടുക്കും സോ ദാറ്റ് ആ ഹീറ്റ് കാരണം ആ കെരട്ടൻ മുടിയിലേക്ക് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ലോങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ആൻഡ് എൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും റൈറ്റ് ഫ്രം ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു നല്ല പാർലറിൽ പോയി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എറൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് മുടിയുടെ ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് മുടിയുടെ നീളം കൂടും തോറും അത് കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഞാൻ അടുത്ത തവണ ഒരു പാർലറിൽ പോകുമ്പോൾ ചോദിക്കാട്ടോ എൻ്റെ ഒരു മുടിയുടെ ലെങ്ത്തിന് എത്ര ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം എന്തായാലും മുടിക്ക് നല്ലതായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ് പാർലറിൽ പോയി ചെയ്യണോ അത് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യണോ നാച്ചുറലായിട്ട് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ
സോഡിയം പിന്നെ ഹിബിസ്കസ് എക്സ്ട്രാക്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് കീ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി അല്ല കേട്ടോ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെർലൂഷൻ തെറപ്പി ഇസ് എ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഹാസ് ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് കെരട്ടൻ ആൻഡ് ബയോട്ടൻ ദറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻഡ് എൻഹാൻസ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹെയർ ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡാമേജ് ബൈ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓർ ഹീറ്റ് സ്റ്റൈലിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഫോമുല ഇസ് എൻറിച്ച് വിത്ത് ബയോട്ടൻ ആൻഡ് ആഗൻ ഓയിൽ ഫോർ എഫക്റ്റ് ഡീറ്റാൻഗ്ലിൻ ഹൈഡ്രേഷൻ ആൻഡ് സ്മൂത്തനിങ് എഫക്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുടി ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മുടിയാണ് എസ്പെഷ്യലി കളറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് സ്റ്റൈലിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന മുടിയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ മുടി അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലി തന്നെ ഭയങ്കര ഫ്രിസി ആയിട്ടുള്ള മുടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് കുറെ കൂടി സ്മൂത്ത് ആൻഡ് മാനേജബിൾ ആക്കാനായിട്ട് ഇത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈ കാരറ്റിനെ ഒക്കെ ഉള്ള കാരണം ഇത് നമ്മുടെ മുടിക്ക് നല്ലൊരു ഹൈഡ്രേഷൻ തരുന്നതാണ് പറയുന്നത് വലിയ അവകാശവാദങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് കേട്ടോ ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് കേട്ടോ നമ്മൾ എന്തായാലും കേട്ടും ഇത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത്ര ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ ആമസോണിൽ എത്രയുണ്ട് നോക്കാം ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഇത് ഓർഡർ ചെയ്തത് ഓക്കെ ആമസോണിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ആയിരം രൂപയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് തവണ നാല് തവണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ അപ്പോൾ അതേ പകുതിയായിട്ടാ ഇനിയൊരു പകുതിയും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഹെയർ മാസ്ക് എന്ന് പറയണത് മെയിൻലി നമ്മുടെ മുടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് റദർ ദാൻ സ്കാൽപ് സ്കാൽപ്പിൽ തേക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതൊന്നും അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇത് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മുടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്കാൽപ്പിൽ മാത്രം എണ്ണ തേക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മിനിഞ്ഞാന്നാണ് തല നനച്ചത് ഇന്നലെ നനച്ചില്ല ഇന്ന് നനയ്ക്കുന്നുണ്ട് അഥവാ നമ്മളിപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം തല നനയ്ക്കുന്ന ഒരാളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്പം ഈ ഹെയർ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അഴുക്കൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഈ ഹെയർ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മുടിയിലേക്ക് ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യില്ല അതിപ്പോൾ ഏത് ഹെയർ മാസ്ക് ആണെങ്കിലും അതെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ മുടി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതായത് ആദ്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാംപൂ ആൻഡ് കണ്ടീഷണർ ഇട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ഹെയർ മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ കെരട്ടിൻ ഹെയർ മാസ്ക് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ദിവസം മാത്രമല്ലേ തല നനയ്ക്കാണ്ടിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ തലയിൽ അത്ര അഴുക്കൊന്നുമില്ല എവിടെ പോയി പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ജിമ്മിലൊന്നും പോയിട്ടുമില്ല അപ്പം എൻ്റെ തലയിൽ അത്ര വേർപ്പും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ തലയോട്ടിയിൽ മാത്രം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ എണ്ണ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മുടിയിലൊന്നും തേക്കണില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മുടിയിൽ നമുക്ക് ഈ മാസ്ക് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയാവും സോ ദാറ്റ് ആ മാസ്കിൻ്റെ ഫുൾ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് മുടി വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക തലയിൽ എണ്ണ തേച്ചിട്ട് മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുടി നന്നായിട്ട് കുറെ കൂടി ഒന്ന് ബെറ്ററായിട്ട് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുടി സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ ടെക്സ്ചർ കുറെ കൂടി ബെറ്റർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ മുടിയൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചീകി ചടയൊക്കെ കളയണം ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ സിറമൊക്കെ ഇട്ട് ചീകി ചടയൊക്കെ കളഞ്ഞ കാരണം അപ്പം അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ആ ഇനി നമുക്ക് ഹെയർ മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനായിട്ട് മുടി ഒന്ന് ഹാഫായിട്ട് ഇതേപോലെ പാർട്ടി ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സെക്ഷൻസ് എടുത്തിട്ട് മുടിയിൽ ഈ മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എങ്ങും സുഗന്ധം പരത്തും ത്രിവേണി ഭയങ്കര മണം കേട്ടോ അടിപൊളിയുണ്ട് ഈ മാസ്ക് കേട്ടോ കുറച്ച് മാത്രം എടുത്താൽ മതി എടുത്തിട്ട്
ഇല്ല ഒന്നും ഇങ്ങനത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷെ നാച്ചുറൽ റെമഡീസ് ആണെങ്കിലും മതിയാവും പക്ഷെ എഗെയിൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഫ്രിസി ഹെയർ ആണ് എൻ്റെ മുന്നത്തെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മാനേജബിൾ അല്ലാണ്ട് ഭയങ്കര ഫ്രിസി ആയിട്ടുള്ള മുടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ മാസ്കുകളൊക്കെ മേടിച്ചൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ് നമ്മുടെ മുടിയുടെ ഒരു രീതി എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മേടിക്കാം അതല്ല ഇതൊന്നും വേണ്ടാന്നാണ് അഭിപ്രായം ഇതൊന്നും താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഒക്കെ നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണം ചാവാം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പിന്നെ ഈ ഹെയർ മാസ്ക് ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്ന് എഴുതണം കേട്ടോ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതിക്കോളൂ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കാരണം ഞാനൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെൻ്റെ സ്കിൻ ടൈപ്പിനെ എനിക്ക് ഒരു ഒരു മിനിമം രീതിയിലെങ്കിലും ഗ്യാരണ്ടി തരാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോയിസ്ചറൈസർ നല്ലതാണ് ഹെയർ മാസ്ക് നല്ലതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ എൻ്റെ മുടിയിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ആവണ്ട അപ്പോൾ എൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് മുടിയിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നേ പറയാൻ പറ്റില്ല വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മുടിയിൽ എത്ര കൊണ്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ ഭയങ്കര പാടാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കമൻസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കുറേ കൂടി ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറേ പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാം ശരിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ തോന്നാറുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മോശമായിട്ടാണ് തോന്നണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും മെൻഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് ശരിക്ക് എനിക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ അത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്കാൽപ്പിലായിട്ടല്ല ജസ്റ്റ് മുടിയിലായിട്ട് അത് ഇവിടെ ആയിട്ടൊന്ന് ഈ മാസ്ക് ഒന്ന് ഞാൻ കയ്യിൽ ഇതേപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് കെട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോ കേട്ടോ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കാം നമുക്കത് പറഞ്ഞില്ല അല്ല ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് വീഗൻ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ക്രുവൽറ്റി ഫ്രീ പ്രൊഡക്റ്റാണ് പാരബിൻ ഫ്രീ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് കൂടാണ്ട് ഹാർഷ് കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ഇല്ല അതുപോലെ ഒരുപാട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ബ്രാൻഡാണ് കേട്ടോ അത് ആക്തി ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്തിയുടെ തന്നെ കെരലൂഷൻ ഷാംപൂ ആണ് അപ്പം ഒരേ ടൈപ്പുള്ള അതായത് ഒരേ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ തന്നെ നമുക്ക് മാസ്കും അതേപോലെ തന്നെ ഷാംപൂം കണ്ടീഷനും ഒരേപോലെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നിർബന്ധം ഇല്ല ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഷാംപൂ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എഗെയിൻ പാരബിൻ ഫ്രീ ആണെന്നാണ് സൾഫേറ്റ് ഫ്രീ ആണ് ഷാംപൂ തനിയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും നമ്മുടെ മുടി വളരാനോ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ഒരു ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ചാലും സാധിക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ മുടി ക്ലീൻ ആക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുടി ഹാം ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് എസ് എൽ എസ് ഉണ്ട് പാരബിൻസ് ഉണ്ട് ആ അതൊക്കെയുള്ള ഒരു ഷാംപൂ കണ്ടീഷനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ മുടിക്ക് അത് ഹാമും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ യാതൊരു വേഗം ലൈക്ക് ചീത്ത ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം പ്ലസ് നമ്മുടെ മുടി സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാരറ്റ് ഉണ്ട് ബയോട്ടിൻ ഉണ്ട് വിറ്റമിൻ ഇ ഉണ്ട് ആഗൻ ഓയിൽ ഉണ്ട് ജജോബോ ഓയിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ജിഞ്ചർ എക്സ്ട്രാക്ട്സ് അങ്ങനത്തെ കുറെ അടിപൊളി സംഗതികൾ എല്ലാം ഉള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുടി ഹാം ചെയ്യൂല അതേപോലെ തന്നെ മുടി ക്ലീൻ ആക്കുകയും ചെയ്യും മുടി കുറച്ചുകൂടി നല്ല സ്മൂത്ത് ആക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ അതാണ് എൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഷാംപൂ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഹെയർ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കാരണം കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിക്കണില്ല കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ മുടിയുടെ സ്മൂത്ത്നെസ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്
ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഓയിൽ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ഷാമ്പൂനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കണം പക്ഷെ എനിക്ക് ഹെയർ നല്ല ക്ലീൻ ആയ പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിലൊന്നും യാതൊരു സംശയമില്ല നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുടി ഡിഫറൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി മുടി കുറെ കൂടി സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കുറെ കൂടി മാനേജബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് കുറെ കൂടി നന്നായിട്ട് ഒതുങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു പൊടിക്കൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയ പോലെയും തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓൾറെഡി കുറച്ചൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ഹെയർ ആണല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും കൂടിയും ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹെയർ മാസ്കിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടുമല്ലോ മുടി നന്നായിട്ട് സ്മൂത്ത് ആക്കാനും അതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആക്കാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇത് ആമസോണിലും അതേപോലെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഷാംപൂ ആണെങ്കിലും അതെ കേട്ടോ മുടി നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യും സ്കാൽപ്പ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുടി ഒട്ടും ഡ്രൈങ് ആക്കുന്നില്ല എഗെയിൻ ആ സ്മൂത്ത്നെസ്സും സോഫ്റ്റ്നെസ്സും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടാനായിട്ടാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് നമുക്ക് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യണേക്കാളും ഒരു പൊടിക്ക് കൂടുതൽ ഷാംപൂ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി ഒരു മൂന്ന് ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫ് മുടി ഇത് ഇതേപോലെ എടുക്കാം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റാക്കി വെക്കാം അതിനുശേഷം എന്താ വേണ്ടത് വെച്ചാൽ നടുക്കിലൂടെ ഇത് കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇത് കാണുന്നില്ലേ ഇതേപോലെ ആ മുടി ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ട്വിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ മുടി ഉണ്ടല്ലോ ആ സെക്ഷൻ ഓഫ് ഹെയറിന് ഇതേപോലെ പാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഹാഫ് ആക്കുക ഹാഫ് ആക്കിയിട്ട് ഈ മുടിയിലേക്ക് നമ്മൾ സൈഡിലത്തെ മുടി ഉണ്ടല്ലോ അത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സെക്ഷൻസ് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത് സൈഡിലത്തെ മുടി എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കുഞ്ഞ് സെക്ഷൻസ് എടുക്കാം ഏറ്റവും കുറവ് സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ മറ്റേ നമ്മൾ ഹാഫ് മുടി എടുത്തിട്ടില്ലേ അതിലേക്ക് ഇതേപോലെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് ആക്കുക കേട്ടോ അതായത് ചെവിയുടെ അവിടം വരെ എത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി മുടിയൊന്നും എടുക്കാനില്ലല്ലോ ഫ്രണ്ട് സെക്ഷൻ എന്ന് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പിന്നിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈർക്കിലി സ്ലൈഡോ ടിക്ടാക്ക് പിന്നോ എന്ത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും സെക്യൂർ ചെയ്യാം സെക്യൂർ ചെയ്യണേക്കാട്ടിനും മുന്നേ ഇതേപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒന്നങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു ലൈക്ക് ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടി വോല്യൂം ഉള്ള പോലെ തോന്നിക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഒരു ഓപ്പൺ ഹെയർ ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് പിന്നെ എനിക്കറിയാം കേട്ടോ എന്ത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ക്യാമറയിൽ ശരിക്കും നേരിട്ട് കാണുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റിൽ ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ഇത്തവണ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വർക്കൗട്ട് ആവണില്ല ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വേറെ രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ വേറെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് ലൈക്ക് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റിൽ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ വിസിബിൾ അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ മെയിൻ ഒരു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ മുടി ഭയങ്കര ബ്ലാക്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ അതും ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ് ലൈക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹെയറിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാമറയിൽ കാണാൻ ഇത്തിരി പാടാണ് നേരിട്ട് ബട്ട് വിസിബിളാണ് കേട്ടോ കുറെ കൂടി വിസിബിളാണ് ഞാൻ ബാക്കിലൊരു ക്ലിപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ബേസിക് ആൻഡ് വെരി 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 സിമ്പിൾ ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റാ പോലെ ഫോം ചെയ്യും കേട്ടോ സൈഡിൽ നല്ല ഭംഗി അത് കാണാനായിട്ട് നേരിട്ട് കുറെ കൂടി ഭംഗിയാണ് ശരിക്കും കാണാനായിട്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ കുർത്ത കുർത്തി വെസ്റ്റേൺ വെയറിൻ്റെ ഒപ്പമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേരുന്ന ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് കേട്ടോ രണ്ടാമത്ത
എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വലിച്ചൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റും അടുത്ത സെക്ഷനും ഇതേപോലെ തന്നെ എടുത്തിട്ട് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എഗെയിൻ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് നാലെണ്ണാക്കാം അഞ്ചെണ്ണാക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നിട്ട് ബാക്കി മുടി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് ഇടുക കേട്ടോ അത് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് നല്ല രസമല്ലേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കളർഫുൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് ആ റബ്ബർ ബാൻഡ് കാണാനുണ്ട് യെല്ലോ റബ്ബർ ബാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് എടുത്താൽ കാണില്ല എന്നാൽ ഇങ്ങനെ മറ്റൊരു ലൈക്ക് പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല അത് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ നല്ലൊരു ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് കേട്ടോ അത് അടുത്ത ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഭയങ്കര ബേസിക് സിമ്പിൾ ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് ഒരു ബ്രീഡഡ് ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് അതിനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിഡിൽ പാർട്ടീഷനാണ് എടുക്കണത് എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് എന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫ് മുടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സെക്ഷൻ ഓഫ് മുടി നിന്ന് ഏറ്റവും അറ്റത്ത് നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞു സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തു നിന്നും ഒരു കുഞ്ഞു സെക്ഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ പോലെ തന്നെ മെടയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് പക്ഷെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ തവണ മെടയുമ്പോഴും ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ സെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞു സെക്ഷൻ ഓഫ് മുടി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്ന ഹെയർ സ്റ്റൈൽ തന്നെ പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഈ അറ്റം വരെ ബ്രെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതായത് അറ്റം വരെ മെടഞ്ഞിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ചെയ്യാം ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മുടി വെട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ കിടന്നോട്ടെ അപ്പം അത് ഒരു മെസ്സി ഹെയർ പോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നന്നായിരിക്കും അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ കംപ്ലീറ്റ്ലി മെടഞ്ഞിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി പിന്നിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സാധാരണ മെടയണ പോലെ തന്നെ മെടയാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം പിന്നിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്കിലത്തെ മുടി രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫ് മുടി സാധാരണ മെടയണ പോലെ തന്നെ മെടയാണ് മറ്റ് സെക്ഷനും അതേപോലെ സാധാരണ മെടയണ പോലെ തന്നെ മെടഞ്ഞിടുകയാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ആ ഫ്രണ്ടിൽ മെടഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന മുടിയിൽ അത് ഈ നടുക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ റിക്ലി സ്ലൈഡ് വെച്ചിട്ട് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ മെടഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന മുടി ഒന്നിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇതേപോലെ കയറ്റുകയാണ് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഒന്നിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് സാധാരണ പോലെ മെടഞ്ഞാലും മതി ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പാറ്റേൺ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റാൻഡംലി അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ മുടി ഇങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ വലിച്ച് വലിച്ച് ഇട്ടാൽ മാത്രം മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ വലിയ സയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്നിട്ട് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പുള്ള് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ ദാറ്റ് കുറച്ച് വോള്യൂം ഉള്ള പോലെ തോന്നിക്കാനായിട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രേഡഡ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമല്ലോ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് കൊടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം മറക്കരുത് കേട്ടോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ ലവ് യു ഓൾ ബൈ ബൈ